Yo la team, c'est Monsieur Abbé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va personnellement très bien. Alhamdoulilah, comme on dit. Euh, voilà, déjà, pour que ça m'aide plus à avancer, euh, n'hésite pas à t'abonner et à activer euh, la petite cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et euh, n'oublie pas de lâcher un petit like si tu as kiffé la vidéo, je te tu le verras par la suite. Voilà. Juste derrière, du coup, ma MRT Pro. Bon, elle n'a pas avancé du tout. Je ne vais pas te mentir, je pas le temps. Euh, comme tu as vu euh, dans l'épisode du remontage, wow, euh, la Derby rouge, elle est sortie. Euh, le remontage, il est en cours. Je vais te montrer ça vite fait. Euh, Là-bas, voilà, j'ai commencé à faire le remontage. Il me manque quelques pièces encore. Et le bloc qui doit arriver euh, euh, prochainement avec... Euh, bah, une petite plastique neuf, etc. pour, le, pour le, la derby. J'ai reçu euh, des parties du moteur. Il va me manquer le vilo pour faire la prépa. Faut, faut eu des gobillets. Euh, donc voilà. Donc, ce que euh, je me suis dit. Enfin, ce que je me suis dit. Déjà, je vais tenir à remercier pas mal de personnes qui vont me suivre. Euh, de toute façon je referai une vidéo euh, de toute façon ça va continuer les vidéos de la MRT mais je vais remercier déjà les personnes qui vont me suivre entre guillemets les sponsors, tous les partenariats etc qui vont me suivre euh, pour cette année 2019 et peut-être des années futures frérot parce qu'on on n'arrêtera pas de continuer à évoluer cette petite MRT Pro donc je tiens déjà euh, d'une à remercier euh, Scootfast et plus particulièrement mon petit salade euh, merci à toi euh, pour les pièces etc bref ça reste très fort il euh, faudra remercier Salade beaucoup encore une fois euh, qui va faire son maximum pour ce petit projet donc on remercie euh, euh, Scootfast aussi les patrons etc donc euh, merci à vous Scootfast je vous le dis comme ça aussi voilà ça c'est dit c'est fait donc Scootfast qui nous accompagne euh, ensuite très 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 important la déco et le truc qui fait le tout le tout le tout le tout c'est GXS qui m'accompagne sur ce projet. Euh, voilà, euh, merci, un grand grand merci à mon petit Fazer et à David euh, qui me font confiance. Ben voilà, frérot, on va, ne on va, va, va pas arrêter. Hein. Euh, je te dis, donc la Scoot Fast et GXS qui me suivent déjà pour ce, pour ce gros truc. Pour toutes les pièces en impression 3D, ça sera Uzi Run qui sera. Enfin, euh, les pièces seront de, dessus, quoi. Ça sera du Uzi Run, toute l'impression la, toute la, toute 3D, on va te dire. Ensuite, euh, je dois en oublier quelques-uns, euh, je pense pas, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup à tous ceux que j'ai annoncés, j'ai XS, Coup de Fast, etc. Usiron qui va me faire mes petites pièces, qui est en train déjà de faire, euh, si tu vois cette vidéo, qui est déjà en train de faire mes, mes pièces pour le booster. Donc, euh, moi ce que j'ai prévu, euh, donc là vous voyez que le cadre avait été foncé euh, pour être chrome, etc. Moi ça va dégager. Parce que je vais mettre un, un cadre noir. Donc euh, je vais faire ça par mon petit, mon petit peintre. Euh, un poteau à moi qui fait ça. Donc si vous voulez de la peinture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Euh, qui sont dans la description et que je vous affiche juste ici. Mes réseaux sociaux. Plus le Snapchat ou Instagram. Surtout viens t'ajouter sur Instagram parce qu'il y a un gros gros concours qui arrive euh, dès que je passe les deux cas. Euh, sur Insta, donc c'est pas beaucoup, mais il reste pas grand chose. On a 1945 et des brouettes, ou 54 et des brouettes, et il va manquer 50 ou 40 followers. Donc voilà, gros petit concours, euh, bien évidemment. Donc euh, cadre, boucle arrière euh, qui seront peints par mon petit peintre Alexis. Euh, voilà, je te l'ai pas dit encore au moment où je tourne cette vidéo, mais ça sera toi qui va le faire. Hein, moi, <rire> je suis comme ça, je m'impose, je vais pas te mentir. Euh, les supports de calpi vont être pas aussi mais je vais les jarter et je les montrerai que si je monte quelqu'un derrière moi soit je mets du coup la scène most il euh, faudra que je voie euh, je voie, je sais pas si ça se dit on voyons, enfin, c'est comme ça qu'on parle chez nous faut que je voie, voyons euh, comment mettons la selle euh, soit une selle housse de scène most ou soit je la ferai personnaliser RB dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je ne ouais, je sais pas trop encore. Kit plastique neuf avec un putain de kit déco GXS. Euh, voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, je n'ai plus la Seat. Je l'ai vendue. 
Et euh, du coup, pour faire un rappel à ça et que j'ai kiffé cette couleur, ce putain de jaune, euh, je vais la faire noir et jaune. Donc voilà, maintenant vous, avez fait la, vous savez la couleur. Donc euh, avec un putain de kit déco jaune et noir, il va arracher la morphitude, des détails jaunes sur la selle, un peu de détails jaunes partout, de la visserie propre. Franchement, ça va être très très sale. Dessus, donc je me suis décidé, je mets un 86 stop alu. Euh, avec le vélo course 44, clap et force, carbut 34, euh, pip most, euh, jante à rayon. Merci à mon moche qui regarde peut-être cette vidéo. Merci à toi frérot qui m'a vendu des putains de jantes. Euh, je ne vais pas tarder à les recevoir. Voilà, fourche or. D'ailleurs, pour ceux qui dans les commentaires regardent ma vidéo, s'il y a quelqu'un qui peut me faire des dons, je cherche toujours. Euh, une boucle arrière d'MRT en bon état. Un système de frein avant MRT Pro qui va sur ma fourche or et des caches, des protèges fourreaux qui vont sur ma fourche or. Je n'arrive pas à trouver pour l'instant. Euh, voilà. Ou la boucle arrière elle coûte 300 balles, mais j'ai pas envie de mettre 300 balles dans une boucle arrière. Je vais pas te mentir. Euh, voilà, poste de pilotage complet MOS avec poignée MOS jaune, etc. Donc ça va être un très très gros projet. Euh, ben voilà, frérot, ça va avancer très très vite. Euh, il me reste, euh, après tout dépend quand tu regardes la vidéo, mais il me reste 1,85 top gris avec un vélo course 44 à vendre, 120 balles frais de port offert frérot. Je te fais une putain de truc. Euh, voilà frérot. Les mecs ils disent ouais c'est trop cher. Ouais, il a des petites traces, mais franchement 120 balles avec le vélo. Même le vélo il est nickel, il a 500 km, il dit, enfin tu vois le truc quoi. Donc voilà, si c'est pas vendu ou si tu regardes pas la vidéo 3 semaines ou un mois après, contacte moi sur mes réseaux. Il n'y a pas de problème. Euh, je tiens à remercier aussi, euh, merde, comment il s'appelle Je crois que c'est Tony de Bordeaux euh, qui m'a envoyé tout un système euh, d'embrayage et un course Vilo 44. Un Vilo course 44, pardon, je vais mélanger tout ça. Euh, pour ce petit projet, euh, un, un autre merci, ah, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Il m'a envoyé une noix d'embrayage. Euh, je ne me rappelle plus, mais frérot, je t'ai récompensé, je t'ai envoyé un petit cadeau chez toi. Mais euh, oh putain, je suis vraiment désolé, je ne me rappelle plus du, du nom. Donc voilà, euh, on va avancer, on va tout dégraisser, tout ça. Euh, donc je vais remettre, euh, je vais commencer à démonter ça euh, prochainement. Il faut que je finisse à derby avant, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Euh, mais ça va, ça va être sas. Et il faut que je voie avec une pour qu'il me fasse une pièce. Euh... Aïe, une batterie. Il faut que je voie avec une pour qu'il me fasse une pièce euh, digne de ce nom. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce topette. Non, je rigole. <rire> voilà, euh, bah, prochaine vidéo, ça sera le démontage. Et puis, euh, comme ça, je pourrais l'emmener chez mon petit carrossier. Je pense que je vais changer les calpiers. S'il y en a qui ont des liens pour mettre des putains de calpiers en alu, euh, peut-être pas du SCAR, mais un truc dans ce genre-là, ou AliExpress, ou un truc à la con qui fait joli, qui est anodisé noir, ça m'intéresserait bien. Bras poli aussi. Je ne sais pas chez qui je vais l'envoyer en polissage pour qu'il soit nif, nif, nif. Si vous avez des contacts, mettez-les-moi dans les commentaires aussi. Et puis, euh, et puis voilà, frérot, hein, ça, va, ça va suivre son cours. J'ai essayé euh, de demander euh, à, une, à une certaine marque pour euh, un partenariat ou pour avoir une grosse réduction sur un pot ou carrément qu'on me l'offre euh, en échange de la mettre sur la moto et de faire de la pub, etc. Mais je, je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu un vu, frérot. Ils ont lâché un vu comme ça, frère. Donc, bah, tant pis, on va voir avec Salad et Scoot Fast. Euh, et puis, euh, toute l'équipe Most. Je vais voir avec eux. Je pense que ça va finir comme ça. Parce qu'au final, il n'y a que qui répondent et, et qui ont un truc de ouf derrière. Enfin, un service après vente et tout. Donc, voilà. Euh, quoi dire de plus bah, Pas grand-chose. Je vais enlever le réservoir d'huile, etc. Euh, je vais tout nettoyer nickel. Et puis voilà, donc je cherche toujours ces pièces, s'il y en a qui les ont, ou même à petit prix, si vous ne voulez pas me les donner, c'est pas très grave, mais, mais voilà, il y, a, il y a des abonnés qui jouent le jeu, et merci à eux, je les remercie, et de toute façon, je vous ai envoyé un petit cadeau par la poste. Donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, euh, la Derby, la MRT, je ne sais pas, on verra, ou une voiture, je ne sais pas trop encore. Euh, ah si, je voulais te montrer aussi. Ma copine m'a offert une petite servante, frérot, du seigneur. Donc, je vais te montrer ça. Attention, il faut que je traverse mes 15, mètres, 15 km de garage. J'ai mis une roulette à mon compresseur, c'est carré, ça mieux. Donc, je te la montre. Elle est là, frérot, ma petite servante. 
Magnusson, je sais pas comment on dit. Elle est immense, frère. Bon, là, j'ai encore rien rangé, mais. Elle est immense, j'ai pas de flash. Elle est toute neuve, donc j'ai pas euh, forcément encore rangé. Donc, quand vous l'achetez, elle est vide, 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 comme ça, en fait. Donc, du coup, moi, euh, tu l'as payé cher déjà hein, pour euh, une servante vide. Bah, en vrai, c'est toujours pareil. Donc, du coup, moi, euh, elle me l'avait offert pour que je puisse mettre mes outils, euh, tu vois, basiques dedans, tu vois. Un outil de merde, enfin, un, un outil basique. Et du coup, vu que moi, j'ai eu cette servante-là, je me suis dit, je vais me fabriquer des mousses que je vais découper, etc., pour pouvoir mettre dans ma servante. Et du coup, euh, j'étais là où elle achetait ma servante et il y avait tous tout, tout les outils de la même marque. Du coup, j'ai pété un banque, j'ai fait un, un crédit à la conso euh, à ma banquière. Et puis... <rire> Puis j'ai acheté des outils. Donc du coup, bah, je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai fait ça tout à la main. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est moi je trouve ça c'est des... bon, il y a des trois, deux, trois petits détails qui sont pas ouf, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Euh, ouais, tu vois. Donc hop, j'ai fait les petites traces pour mettre le doigt, le cliquer. Bon, c'est pas digne d'une facom, frérot, mais j'ai pas l'argent pour mettre dans une facom. Donc voilà. Hop, tu veux une douille, par exemple, tac, tu la prends. Hop, tu la reposes, tu vois. J'ai tout découpé sur mesure, les petites douilles pour le petit cliquet, les petites, euh, voilà, les douilles qui vont bien. Donc ça, c'est le premier tiroir, ça fait les outils. Ensuite, deuxième tiroir, j'ai toujours fait moi-même aussi pareil. J'ai tout racheté en neuf. Hein. Euh, la pin les pinces, ça, je kiffe à mort, c'est tout ce qui est... Ça c'est vrai que j'ai pas pensé une fois qu'ils sont enfoncés. Il faudrait peut-être que je fasse euh, euh, comme j'ai fait ici. Pour passer le doigt, tu vois. Parce que là, quand tu veux la prendre, euh, tu galères, tu vois. Donc je pense que je vais le faire. Les petites clés Allen comme ça en T. Je kiffe à mort. C'est carrément plus pratique que les, que les trucs pourris. Mais voilà, tu arrives, tu veux ta pince. Euh, hop, tu les remets, tac. Au moins, à fait chez personne. Ça rentre nickel. C'est fait. Mon petit cutter. Il est vraiment bien ce petit cutter, franchement. Hop, donc là, tu as le mode où il peut rester tout le temps en sortie. Et il fait deux modes. Là, ce mode-là, où il rentre automatique, hein, c'est pour la sécurité. C'est carrément bien, en fait. Quand tu as juste besoin de découper un packing ou quoi, tu peux le faire avec ça. Et puis après, si tu as vraiment besoin de le laisser ouvert, tu le laisses ouvert. Voilà, donc clé à et, et pince. Ensuite, dans le troisième tiroir, j'ai mis tous mes petits tournevis. Voilà, mes douilles BM, très, très utile ou pas. Et là, du coup, je me suis gardé des, une place pour mettre mes clés à pipe là. Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein. je vais mettre de la 10 à la, à la 17, je pense. Ça, donc, ça va prendre ça. Et ici, je vais mettre mon côté clé plate qu'il va falloir que je redécoupe, etc. Mais franchement, nickel. Hein. Ils sont nickel ces petits tournevis. Voilà. Et donc ça, je vais ranger là pour l'instant. C'est les petits, euh, une petite boîte avec les embouts. Voilà. Et puis là, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Dites-moi dans les commentaires si je, faut, je, je pourrais faire des cases pour mieux ranger, gagner, faire un gain de place. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc là, c'est une belle petite servante quand même. Hein. Voilà. Tu as la poignée là. Le truc pour mettre les câbles électriques, arrangement là. Et puis euh, pour mettre les tournevis là. Là c'est. Je suis refait frère. Refait de chez refait. Donc voilà, si t'as kiffé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre euh, un petit pouce bleu comme je l'ai dit. Et abonne-toi et à cloche. Accepte la cloche de notif frérot parce que là ça arrive très très fort. Euh, je vais aller faire des vidéos avec euh, mon petit Lulu National Boiserie. Voilà, donc pour ceux qui me disent « Ouais, tu suis Lulu !» Non, 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 non. Bah déjà, je bosse avec, je suis son manager, pour ceux qui savent pas. Je sais pas pour me la péter, tu vois, mais... Au bout d'un moment, je le répète cinq fois. « Ah bon, et tout ?»« Ah oui, on comprend mieux pourquoi tu parles comme ça, ou pourquoi des fois tu es avec, et tout. » Tu sais, on croyait que je, le lèche, je, je lui lèche le cul. Et non, pas du tout. C'est moi qui gère tout son off de site et tout. Donc si tu vas aller voir, frérot, je lui fais une petite pub, c'est gratuit. Euh, www.la-boiserie.fr Et puis, euh, voilà. N'hésitez pas aussi à aller sur les sites euh, www.scoutface.net et sur le site de GXS que je mets tout dans la description, je mets les deux. Et voilà, allez vous abonner sur leur Facebook, YouTube, etc. Instagram, bref. Euh, merci encore à David, 
à Fazer, à Salad, à Scootfast, à tout le monde. Euh, pour ce gros projet, ça arrive très très sale. Et je vous fais de gros bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.